virker som også at tage på sejlferie, i stedet for at tage på en eller anden chartertur, så øhm, det jeg godt kan lide ved det, i stedet for en chartertur, det er en chartertur, der kan alt simpelthen bare være planlagt. Her, der viser det sig, at vi havde jo planlagt at ligge et sted i Skærgården, men på grund af, at vinden er lidt for spidser, det er lidt mere kølig, end vi har beregnet i dag. Jamen, øh, det jeg godt kan lide ved at sejle, det er, at man følger ikke altid plan A. En gang med, så bliver man nødt til at tage en plan B eller en plan C. Så øh, lige nu, der har vi opgivet plan A på grund af vejrforholdene og vindforholdene. Øh, plan B, der har vi været før, men i mellemtiden, fordi vi lige har brugt en øh, halv time til at sidde og kigge på øh, kortet, jamen så er vi faktisk på vej hen til en plan C. Så nu skal vi hen og se, om vi kan finde det. Der er måske en øh, lille time sejlads foran os endnu. Men det er det, der gør det fedt. I like. Vi er en familie på tre, der har en båd, som vi elsker at sejle i. Vi lever i dette smukke område af verden. Og lige rundt om hjørnet venter det næste eventyr måske. Det sejler vi ud for at opleve. Det er tid til at tage på tur med klagen. Hvis I er i tvivl om larmen, der er lige nu, så er det fordi Klaas har lige fået lov til at lære, hvordan det er at sejle med vores lille gummibåd med den lille motor på. Så de ligger også sejler omkring båden, det giver en smule bølger, men øh, de hygger sig på en ordentlig herretur. Vi fandt jo en bålplads inde på land, så det jeg har tænkt mig at gøre nu, det er at smide en hurtig dej sammen til noget snobrød. Det er faktisk super lent. Det er bare en gang tørkær, 500 gange hvidmel. Jeg nu når jeg har mælken, så bliver det halvanden deciliter mælk og halvanden deciliter vand Og så en lille smule salt til Så skal det sådan set bare ælte sammen og have lov til at stå og hæve Og så kan vi gå ind og så kan vi lave en gang sno Brød <laughs> så, så nu skal jeg i gang med at lave det Vi har fundet en lille skovsti, og det har vi faktisk ikke på vores plan A Eller vores plan B, det er faktisk plan C Skærgårdspladsen vi har fundet, altså en SX Kåbøj Lagt os til ude på vandet Og nu har vi fundet en skovsti, så nu er vi inde og opdager hvad der er herinde i land Så plan C er bare blevet rigtig hyggelig og spændende Så Eller Hvad nu hvis vi får læse Det kan vi Vi er i den tid, hvor den der var bare den der, der havde givet bager og bukser og ja. Det er meget svært Derfor er jeg også fedt at tage op og få dem væk, for de her græs kan jo godt brænde Ja, det var godt Det er jo bare ikke en særlig stor en Så det mm. så jeg job er at finde pinde og sådan noget Kan man bruge noget, der er allerede brændt? Ja, det der, det kan vi bare brænde færdigt jo Okay Jeg tager lige at tage det her søm, det kan være en Jeg må jo ikke mere flytte det, når det bliver tid så er jeg klar til at drikke det. Det er altså klæs, den her. Den tager god. Og så er det bare, at næsten med det samme, vi er gået til køjs, ikke? så kan vi mærke, at vinden har drejet en lille bitte smule, og nu kommer bølgerne faktisk. De kommer ind øh, i den her ankerbugt. De er ret store. Men det er nok til, at vi, vi kan mærke, at vi ligger og hugger i, hvad hedder det, fortøjningen. 
øh, må den her anker på øje, og jeg er oppe og lave alle mulige mærkelige ting for at få dæmpet det her. Øh, på et tidspunkt, da jeg er op, har hvad hedder det, en pandelampe i, ja, sjovt nok i panden, ikke? Og, og, og kigger på den her fortøjning, jeg får sæt ned med et chok, fordi øh, jeg kigger ned på ankerbøjen, ikke? og så er der sgu to øjne, der kigger lige op imod mig. <laughs> så ligger han sel øh, lige ved sin ankerbøjen og, og kigger op, og de der to lysende øjne, der, øh, jeg, jeg var sgu lige ved at skide i bukserne. <laughs> Lad mig sige det sådan, jeg vidste blæse, og jeg vidste, at han var oppe og kravle på båden, og, og der hvor han kravler rundt, jamen det er faktisk lige over, hvor jeg ligger, og lige pludselig så hører man, og det er bælragende mørkt, og jeg kan jo høre, at han ligesom er, sådan, er gået langsomt derude, og lige pludselig så hører jeg bare ham sådan set sige, ud af ingenting, så han siger bare shit, og så falder hans bagdel bare ned på dækket, og jeg ligger sådan lige og tænker, okay, to sekunder, er han røg, nej, nej, han røg ikke i vandet, men, men der er et eller andet med, jeg tænker lidt, ej, jeg skal ikke afbryde ham lige nu, han er koncentreret, så, og så kan jeg høre, så begynder han at arbejde videre, så tænker jeg lidt, nå, men så er alt godt, og så er det, du kommer ned og fortæller mig om, at du har lige haft øjenkontakt med, en, med, med noget, du ikke lige forventede. Ja, med den her sal. <laughs> Vi får så, får så dæmpet øh, den her, øh, og får så sådan en nat, ikke? det vipper lidt, men vi falder, jeg falder da i søvn til sidst, ikke? det larmer lidt, og det, man kan godt høre, det hiver lidt i fortøjningerne. Ja. Vi står så op tidligt med solen igen, ja. fordi det har været en hård nat, og det har været larm og sådan noget. Ja. Øh, og vil gerne afsted øh, mod skal ham igen, fordi der ved vi, at vi kan lægge i væg. Vi kan se, at der kommer en ordentlig blæsvær ind øh, på et tidspunkt igen. Det er sjovt, det siger vi meget, det er temaet for den her, det er meget blæs. Øh, så vi vil gerne afsted ind og, ind og finde et, et godt sted, og vi ved også godt, at i løbet af dagen vil der komme et ordentligt regnby ind, og, og så vi skal bare vi sejle videre. Og så er der afsted ind mod den her skalderhamme, og er så heldig igen at få en øh, bøje derinde, og få øh, hvad hedder det, hugget på den, og så går vi bare direkte i seng igen. Ja. Så over kl. 11 om formiddagen. Det regner tydeligvis rigtig, rigtig meget. Vi ligger ude, for, øh, ude på en ankerbøje. Og, øh, og det er ikke særlig behageligt at ligge herude. Derfor har vi, øh, derfor har vi valgt at sejle i land med gummibåden. Og så, øh, og så gå en tur i regnen. Sådan ligesom for at komme væk indtil, øh, indtil det bliver godt vejr igen. Og det gør det forhåbentlig om nogle timer. Ja, der er godt nok meget regn. Øh, havnen her, den hedder Godskær, og vi er gået godt og vel 5 km fra en naturhavn. På den her lille halvø er vi så gået på tværs af halvøen og fundet et sted nu, hvor vi har tænkt os at spise. Søndagen har desværre måske fået lidt væve på den ene hæl, men øhm, ene. begge hæle kan jeg høre nu. <laughs> så nu skal vi have noget at spise. Og vi gik i regnvejr. Så meget regnvejr, at den her er begyndt at mætte, og den er faktisk gået ud, og den burde være vandtæt. Så nu ser vi, hvordan det går med den her. Sådan er det. Vi vågner op til det smukkeste vejr, og i stort set vindstille forlader vi den smukke ankerplads. Vi har sat kursen mod Varebær, en by, som vi til vores store overraskelse blev ret forelsket i. Vi får provienteret, shoppet, og så får vi klaret den årlige minigolfturnering, inden vi drager afsted igen. Planen er at sejle til Hallandsvederø og lægge for anker for natten. Men i løbet af dagen ændrer vejrudsigten sig. Det er hundekoldt og det blæser, så vi søger ly i Torkov i stedet for.
havnen bliver fyldt godt op i løbet af aftenen. Men der er en havneassistent, der virkelig forstår at pakke havnen. Hun anviser en plads og hjælper med at få tøjer. Det er virkelig fedt. Altså man kan jo godt sige, at den her ferie, der har vinden været en, en faktor, øh, som har været en, kan man sige, en modspiller snarere end en medspiller. Øh, vi lagde ud med at og, og skulle, hvad hedder det, sejle imod vinden, øh, stort set hele vejen op til Varebær. Og øh, så havde vi lige øh, et par dage, hvor der ikke var så meget vind, og, og derefter så har vinden faktisk været der øh, lige siden, ret kraftig endda. Og det kan man selvfølgelig godt være lidt ærgerlig over, hvis, man, hvis det er den vej, man går, gå, men, men måske man skal bare tænke på det lidt mere positivt, og så se, at vi har set det, hvad hedder det... Jeg synes, vi har set noget ret flot natur, vi har set, hvad hedder det... Ja, kattegat og skagerak. Når den rigtig viser tænder, altså når det er svært at stå, øh, stå oprejst øh, ude ved kysten, og når bølgerne rejser sig. Fordelen for os var jo, at vi ikke øh, vi havde reelt ikke nogen planer, inden vi tog afsted. Vi vidste, at vi skulle nordpå, og vi gerne ville se Jødeborg og Marstrand. Og derudover, så, vi, så måtte vi se, hvad der kom. Og det, så også, det så tror jeg, har, har gjort, at... Øh, at det har været nemmere at acceptere, at, at vi ikke kunne komme til at ligge i det der helt idylliske skærgård, hvor der ingen vind er, og man bare kan bade. Det har simpelthen ikke været muligt, fordi det har der bare ikke været værd til. Men til gengæld har vi fået en masse gode oplevelser på en andre måder. Så det er nok vejen frem. Det er, at man skal have en eller anden form for løs plan. Hvad det er, man gerne vil. Hvad, måske lidt med retning, man gerne vil. Øhm og så se, hvad dagen bringer. Kig i vejrudsigten, og så se, jamen de næste par dage, der, der er vi blæst inde. Og hvor har vi lyst til at være blæst inde hen? I næste afsnit er på tur med klan. Badeferie ved Hornbæk, og så besøger vi de uhyggelige kassamater på flakfortet.